Muy buenas a todos, yo soy Rafa y esto es Wargame Core. Bien, pues como veis estamos aquí hoy, el 27 de octubre de 2018 en Eminis Málaga, tienda de hobby, miniaturas, juegos de mesa. Hoy se va a celebrar un evento he dedicado a, bueno, no es Halloween exactamente, todavía no es 31 por la noche, pero los chicos de Eminis eh, han organizado un evento acerca de The Walking Dead, el juego de mesa All of War de Marty Games, en el que se van a hacer partidas, demostraciones, y bueno, eh, vais a poder ver unos escenarios del juego que son increíbles. ¿Lo queréis verlo? Pues ahora nos vemos. Bueno, pues en este vídeo voy a mostraros simplemente detalle de dos losetas o dos sec secciones de la escenografía que preparó Isaac para el evento de The Walking Dead All Out War en Eminis. En esta primera parte tenemos un ejemplo de la, la parte de Woodbury. Y bueno, como podéis ver, el, el detalle es, es increíble. Tanto lo que son los colores, la, los edificios. Y la verdad que al verlo en, en persona eh, me quedé bastante impresionado por el trabajo. No voy a dar muchos más detalles porque los detalles los, los daré en la entrevista que os prometo, le haré a Isaac en las próximas semanas para que nos comente todo el proceso de elaboración y creación de, de estas mesas. Aquí por ejemplo un detalle de la, de la parte de la prisión que tantos capítulos ocupa en la serie y el, el cómic, a los que lo hayáis visto, a los que no os animo a que lo leáis o lo veáis respectivamente. Y bueno, como podéis ver también un acabado muy bueno el de esta, esta sección del, del tablero de Walking Dead de la prisión y aquí un detalle de las distintas secciones de los tableros de The Walking Dead All Out War que Isaac preparó para el evento como digo en la entrevista iremos hablando de cada una de ellas individualmente bueno chicos, chicas, amigos de Wargame Core vamos a jugar una partida a 200 puntos a lo que sería como veis aquí a ver si enfoco bien The Walking Dead All of World ¿vale? el escenario de la granja por bando o cada uno y ahora a continuación os presento con los jugadores y las miniaturas que lleva cada banda vamos primero con uno de los bandos de David y Pedro bien por un lado tenemos la banda de David y Pedro como veis por aquí estaría Dwayne Morgan Shiva el pedazo de tigre pintado como veis por aquí está chulísimo y Ezequiel bueno básicamente como nos contaba previamente David en su en esta banda básicamente hay varios conceptos lo primero estas dos miniaturas de aquí que veis sería como su, su punta de lanza digamos la, la parte más potente de la banda bueno sobre todo si hay un tigre por supuesto Luego, la miniatura de Dwayne, ¿no, David? Hemos dicho que sería el, el runner, ¿no? Que sí. cogería objetivos. Un tipo runner para coger objetivos, sí. Vale. Y luego, por otro lado, nos vamos por aquí y estaría Ezequiel. ¿Ezequiel qué, qué papel tendría, David, dentro de lo que sería la, la banda? Pues, aparte de ser el líder de la banda, uh -huh. eh, tiene una habilidad especial, la cual le otorga durante un turno una habilidad extra a cada miniatura. Sí. Y con Chiva hace unos combos bastante buenos que también Ajá. son potentes para poder eliminar tanto miniatura con trincante como zombie. Ok, entonces para digamos que la gente que esté viendo la partida lo tenga claro, digamos sería lo, lo pesado, lo fuerte de la banda, un poquillo lo que es que colectar objetivos y que aporta reglas de aura a lo que es la banda. Sí, ¿no? es vale. la tarea, pues 200 puntos de David y Pedro. Bien, y por aquí tenemos la banda con la que voy a jugar un servidor yo y, y Isaac, que por cierto recuerdo que es el creador de todos los escenarios que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, esta banda también de 200 puntos para la partida del ranero de Hersel. El día, a ver si Isaac me ha hecho una mano. Eh, por un lado, Carl y Rick, exactamente, que me ha comentado que tendría una especie de, de mejora cuando van en la misma posición de zona mortal y es que sería Isaac que podían... Que Rick añade un dado rojo a su tirada de ataque y de defensa. Vale. De, de o sea que por su niño, lo que sea, básicamente. Eh, y luego, como un subgrupo dentro de la banda, digamos, tendremos a Michón y a, a Carlos. Me ha chivado un poco, así que voy a intentar participar también de, de la explicación de la banda. Michón no le he jugado, yo solamente tengo lo que es el, el la caja básica. Por lo visto es muy potente, lanza dado azul, que son los más potentes del juego. No sé si se, bien por aquí, se, se ve bien por aquí en la cámara. 
Y luego Carlos actuaría vale. como tirador del grupo ¿Eh? para vale. poder vale. supongo poder y tener buen ataque a distancia. Exacto. Ok, así que en resumen, lo que es esta banda, un buen núcleo de, de apoyo para lo que sería aguantar bien la partida, sobre todo con lo que nos viene encima con Siva y Ezequiel, una buena en cuarto cuerpo como Micho y un buen tirador. 200 puntos para Isaac y Rafa. Bien, pues ya hemos colocado lo que es la mesa, lo que son los zombies, los suministros, y Isaac nos va a explicar un poco cómo, cómo se juega la misión, a qué consiste el escenario, ¿vale? Pues nada, la cosa consiste en que vamos a jugar el juego básico, por así decirlo, ¿vale? Para uh -huh. no complicarnos mucho en una partida introductoria, entonces va a consistir en una escaramuza de las de toda la vida, ¿vale? Vamos a ser nuestra banda contra la banda de ellos, pero aquí también entran en juego los zombies, ¿vale? Los, los caminantes que ya están dispuestos cada uno tapando un suministro, ¿vale? Hay tres vale. modos de, de ganar, bueno, o de acabar la partida, ¿vale? Uh -huh. Hay nueve suministros, que son lo, las rutitas que tenemos ahí colocado estratégicamente gana aquí allí y exacto, gana el primero que consiga siete de los nueve uh -huh. otro modo de ganar matando una banda a la banda rival obvia, obviamente vale o tercer modo de acabar la partida que el contador de amenaza que es esta rultita que tenemos aquí llega a nivel máximo y por tanto digamos como que ganan los zombies vale vale entonces en ese caso quedamos empate y ganaría el grupo que haya conseguido más suministro al final de la partida Ok, pues dicho queda. Y ya como último recordatorio de los jugadores, primera banda Pedro con David, ¿qué tal? Isaac y un servidor, que ya salgo bastante en la cámara y ya luego saldré. Así que comenzamos la partida. Bien, pues hemos tirado para iniciativa, comienza la banda de David y Pedro, así que comenzamos turno 1. Vale, y va a venir por aquí y va a atacar a este zombie directamente. Si sí. bueno, se va a poner aquí, no hay que decir que el, el tigre me lo han chivado antes. El, el tigre, cuando corre, en vez de 8, mueve 10, no me habéis dicho. Eh, sí. o sea que es el que más corre. Eh... Venga. Pues nosotros vamos a empezar con el líder de nuestra banda que es Rick, ah. ¿vale? Vamos a moverlo, pásame la regla, si eres tan amable. Vamos a moverlo con... vamos a correr, ¿vale? Rumbo hacia el coche para que tengamos cobertura. Cuando, como hemos corrido, hemos hecho ruido, entonces el, el caminante más cercano se nos acerca, ¿vale? En este caso es esta niña zombie. Se empotraría contra el coche, Exacto. ¿no? Una vez que un zombie está trabado, digamos, con un elemento de escenografía, ¿Sí? el siguiente movimiento ya sí puede ser bordeado. Lo bordea. ¿Vale? Bueno, pero vamos a ponerlo aquí. Y ya estamos en la puerta, como hemos dicho. Uh -huh. ¿Has corrido entonces? No, no. Vale. Ok. Um... Tienes una segunda opción. Ah, sí. Si sí, estás al lado de la puerta, puedes mover, o sea, puedes abrir vamos la puerta. Vamos a abrir la puerta, que es lo gracioso de. ¿Eh? El dado negro. Si sale cara no hace ruido, si sale negro, hace ruido. Pues bueno, ya vamos. Pues típico, típico. Hace ruido. ruido. Típico, no puedo. No. ¿Te has escuchado? El, el caminante más cercano. Este está a unas tres. Más o menos. Está más o menos igual. Ah, así que. ¿Cuál movemos? Bueno, este mismo, aquí. Este. Este aquí en el línea recta. No es por ser malote, como se hace con Halloween, lo movemos nosotros en vez de ellos. <risa> <risa> es broma. No, me, pare, me parece justo y lo iba, y lo iba a decir. Eh, pues sí que vosotros movís el zombie. Venga, por si es justo, mueve, mueve el mismo. Es que yo estaba pensando. Sí, 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 <risa> pero, pero, Tiene que venir en línea recta y se toparía contra el vehículo. Ok. Pues ahora vamos nosotros. Ok. Vale, pues vamos a mover entonces Carlos, si no me equivoco con el nombre, y desplazarlo cuatro para no hacer ruido hasta la escalera. Si, si quieres hacerlo para que lo subieras, sí. ¿vale? puedes llegar a subirla, pero obviamente haría ruido. Bien, pues de momento, sin hacer ruido, sin hacer cuatro ruido, pulgadas. ¿no? Muy bien. Ahí vamos con Carlos. Ahí, ¿no? vale. Pues nosotros vamos a coger a Ezequiel, va a correr para llegar al suministro. De acuerdo, primera acción, hace ruido. Entonces el zombie más cercano, este está a unos cuatro. Y de está unos 5, por lo tanto, este es el que hay que mover Exacto. y se queda pegado en la valla. 
Okay. Siguiente. He corrido, no puedo hacer más acción. Vale. Sí, sí, claro. ¿Así? Bueno. Mientras no se te traban en melee. Pues entonces cogemos la acción y cogemos el objetivo. objetivo. Y la carta de suministro nos dice que tenemos una palanquita que nos sumará algún tipo de dado. Ok. Pero como Ezequiel tiene las manos ya ocupadas, la metemos en la mochila. Vale, con la mochila dedujo que puedes tener más, más objetos de lo normal. Con sí, lo normalmente que depende de no la bien. miniatura, pero normalmente unos tres. Por ejemplo, Ezequiel puede, tiene tres ranuras para uh -huh. meter tres objetos. Y por ejemplo, Dwayne, que es un niño, pues tiene solamente dos ranuras. Tiene menos. Obvio. Morgan también tiene tres y Chiva como un animal, pues no, nada. No tiene nada. Lo importante de los objetos que estén dentro de la mochila es que no son usables, salvo que elijas cambiar de objeto. Vale. Y eso gasta una, una acción. acción. Cambio de objeto. Uh -huh. Vale. También es importante, también se puede hacer, lo que pasa es que nunca se ha llegado al caso de tener que quedarlo, de intercambiar objetos entre personajes diferentes. Tendrías que moverte hasta el, el personaje... A, a una distancia de la zona mortal. Vale. Y estando en la zona mortal puedes intercambiar objetos, tanto de la mochila como de los que tienes equipado. Entonces vamos a moverlo con sigilo y lo ponemos al lado de su padre, ¿vale? Como hemos hecho sigilo... No hacemos ruido, ¿vale? Tendríamos sí, activada la regla de que en el caso que hubiera combate, no. ataque o defensa, tendríamos dados extra. Como no podemos hacer más nada, pues pasamos al turno. turno. ¿Vais vosotros? Porque luego vamos a sumar los dados de los dos para tener ah, vale, vale. Vale. Yo lo crearía, o sea, me pondría aquí en la... Pero moviendo con sigilo, ¿no? Con sigilo o... Están planificando no, la estrategia. Porque cinco llega, entonces correría, ¿vale? Correr, vale. vale. Entonces, vamos a mover a Duen aquí, corre, corre, hace ruido, por lo tanto el zombie más cercano vuelve a hacer, a hacer ella y ella ya viene y se nos va a poner con los dos. ¿Está bien? Bueno. De, esta, de, esta manera, de esta manera, lo que hacemos luego en la fase de melee es sumar los dados de ambos héroes contra el zombie. Eso nos va a dar la oportuni más oportunidad para derribarlo o conseguir matarlo. Claro, que tener en cuenta que en el juego, lo mismo que cuando más zombies se acumulan, los dados aumentan el número cuando nos atacan, cuando los supervivientes se suman, también los dados se suman. Sí. Del, del mismo modo, ¿no? Exactamente. A pegarte con ellos. Este es Rick, de la cárcel, con el equipo. Vale. Bueno, continuamos con el turno y llegaría a la fase de la zona mortal. En la zona mortal, que nos ha estado chivateando de un poco entre David y Isaac, en toda la mesa, el único caminante o zombie que estaría en disposición de, de ellos a zona mortal sería el que está aquí junto al, junto al coche. Y ahora lo que pasa es que bordaría, como que bordaría caminaría 6 pulgadas, pero Exacto. obviamente da, da espacio de sobra, así que vale. está trabado con Carl, no con Rick, ¿vale? Con Carl. Este zombie no se puede mover porque ya está en la valla uh -huh. y este pero no llega aquí, no hay más zonas mortales, solamente hubiera sido este. Okay. Así que pasamos a la fase de evento. Fase de evento, se coge carta del mazo. Fase de evento. Subimos más uno al nivel. Dice que el jugador con iniciativa escoge un caminante elegible en contacto con un elemento de escenografía con la regla de rumbe. En este caso, la regla de rumbe es las vallas que tenemos dispuestas en, el, vale. en la granja. ¿vale? Entonces, el jugador con iniciativa, que serían ellos. Exacto. Todos, Todos los caminantes, caminantes elegibles a 8 pulgadas. A 8 pulgadas. Del caminante escogido. ¿Cuál es, es este? el caminante que va a escoger? Vale. Ahí. Todos bien. Se van a mover en dirección hacia él, ¿vale? Bueno, estamos aquí. Al mismo lado del camino. Moverían de seis, ¿verdad? Entonces seis da de sobra para ponerlos en la valla. Eso sería todo, ¿no? Sí. ¿Se derrumbaría la valla ahora? ¿Hay tres caminantes? Eh, si estuvieran todos en la misma, sí. En este caso hay dos aquí, uno aquí, ¿vale? Esto se contaré como que está aquí. No. Para que se derrumbe tendría que tener tres o más en el mismo lado. Vale, pues por ahora ¿Vale? aguantan las vallas. Aguantan las vallas, de momento. Y ahora entonces pasaría a la fase de melee. Ahora pasamos a la, a la fase, fase de melee, exacto. Esto pues lo podemos descartar. Vamos a resolver primero este encuentro, donde Morgan tiene un dado de melee blanco, uh -huh. más uno que le da el hacha, por lo tanto son dos dados blancos. Y como está el hijo Duen apoyándole, uh -huh. le sumamos un dado rojo, porque ya trae de por sí, más un dado rojo de la pala. Uh -huh. Serían dos dados azul, eh, dos dados blancos y dos dados rojos. Uh -huh. Que los vamos a utilizar. ¿Yo? Sí, los vamos a utilizar. Eh, según pues, en este caso, el zombie tiraría un dado rojo. El pero bueno, zombie tiraría un dado rojo. Porque el zombie ya está muerto. Este vendría aquí y como tiene una exclamación, el zombie no solamente muere, sino que se levanta, que no se vuelve a levantar ni nada. Con la exclamación es muerta absoluta. 
Bien, pasamos a la siguiente melee, que es Chiva contra el zombie. Chiva tiene un dado rojo y un dado azul. Esto tenía ganas de verlo yo, el tigre repartiendo. <risa> y reparte. Ahora no hay combo con Ezequiel porque Ezequiel había cogido el suministro. El suministro. Lo habíamos colocado separado de, del zombie, ¿de acuerdo? No estaba aquí, por lo tanto no tiene combo que podrían pegar los dos y aparte el combo de los dos es que le sumaría a cada uno un dado rojo extra. Así que solamente ataca ah. Chiva. Lo cual fuera. tenemos este resultado. Que Mentira. el zombie pues... Obviamente no tiene nada que hacer contra la un, un, un de bengala. Y el zombie vuelve a morir. Fuera. Y ahora tiene de Chiva una regla especial que dice asalto furioso. Una vez por turno, si Chiva gana una melee, inmediatamente coloca su figara peana con peana con otro enemigo no derribado que esté a 6 pulgadas o menos. Resuelve este combate. Pulgada o menos. Y a 6 pulgadas llega de sobra no, a este zombie. Nos conviene quitar Así este... que va a venir hacia aquí. Y se activa el combate automáticamente. Sí, y se activa quitamos. el combate, sí. Y lo mismo, ¿no? Quitamos Así que volvemos a atacar. Bien. Vuelve y ya a, a fulminar. No hace que, falta ni tirar. No hace falta ni tirar. No, hace falta ni no tirar sé si el tigre o tu mano tirando dados, ¿eh? Este es que no, no vea, mira. Eh, Cal contra el caminante, ¿no? Exacto, contra el caminante. Vale, Cal es malillo, ¿vale? Estamos hablando del card de la primera expansión. Cal no, no, no. simplemente tiene un dado rojo de la melee y aparte, como le hemos puesto un bate de béisbol, se sí. añade bueno. un dado rojo más a la tirada de ataque de melee. Vale. Matón. Si fuera matón, podría volver a tirar un dado rojo más. O sea, no más, sino si no me gusta el resultado. Volverlo o sea, a de los matones puede repetir uno de los Exacto, resultados pero no es un matón es un apoyo vale entonces eso es una cosa importante los afijos de los, de los personajes importantes por ejemplo misión sí podría haberse beneficiado de esa, mm. de esa regla okay. pero bueno vamos con dos doditos así que a ver cómo sale vamos car go go vamos, go car 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 hace mucho car mucho ruido por favor, sí. oh car te bueno. has mordido car car esto es importante, ¿vale? Que se sepa porque no lo hemos dicho todavía. Este es el lado del zombie. El zombie no solo nos ha hecho una herida, pues nosotros hemos sacado un solo eh, punto de daño. Sí, un solo impacto. El zombie no restamos uno, nos hace uno de daño y encima nos muerde, que es infecta, el ¿no? símbolo de esa. Entonces, si nos venimos aquí, perdemos un punto de vida y encima vol volteamos. La si no me equivoco, de... ahora en cada turno el contador de, de salud iría. ¿Descendiendo? Exacto. ¿Dependiendo de una tirada? Del dado negro, que es el dado de, de la 50%. Vale. Si sale cara, no pasa nada. Si sale negro, baja un, un punto de vida. Un menos que tengo yo. Esto es para ver si cal... No le pasa nada. Entonces no sube un punto de la, no. de la infección, ¿no? Exacto. Vale, se queda, se queda tal y como está. Ok. Muy bien. Vale, una determinada fase de melee. ¿Saltaría al siguiente turno de bueno, antes de nada, antes de terminar, en el caso de que hemos perdido nosotros, eh, nos vamos una pulgada hacia atrás. ¿Vale? El zombie no, nos empuja a nosotros. Como 15 si hubiéramos bueno. salido ganadores, pues el que se... Lo repelemos se, el, ahí. Vale. Eh, en cada fase de melee, una vez que se inicia, en el caso de que haya, aunque sea un solo combate, o sea, es decir, personajes o zombies trabados cuerpo a cuerpo, se sube en uno el nivel de amenaza. Entonces, como antes no lo hemos subido, lo subimos ahora, ¿vale? Vale, simplemente solo por aclararlo. En, este, en el turno ha habido uno, ha habido dos, tres, cuatro ataques, combates. Pero exacto. solo subiría uno. uno. Con, vale. En un solo combate ya subiría. No es acumulativo, se suma uno si lo hay. Si no, no hay combate, no se sube. Ok. Lo dicho esto, pasaríamos a Según Walking Dead, turno 2. Segundo turno, lo primero que vamos a hacer en él es que vamos a coger a Carlos, va a subir otra vez, bueno, va a subir otra vez, no, va a seguir el camino, subir la escalera, las cuatro pulgadas sin hacer ruido, ¿iría aquí arriba directamente? Sí. Aquí. Ahí agotaríamos, lo que pasa es que no sé si tengo ángulo de visión. Vale, perfecto. Sí, tiene, sí, lo vemos, sí lo vemos. Hasta ahí sería la primera parte del, de la fase del turno de Carlos. Y la segunda, quería probar si se puede disparar. Así va. ¿A qué distancia se puede disparar? Con el arma que tienes te permite hasta 20 pulgadas. O sea que Entonces, no, creo que no, tiene, no tienes problema. Ok, y para el disparo, eh, según esto, un dado blanco, ¿no? Y la, lo que es, digamos, disparo múltiple, podría Pero añadir uno rojo. 
te da uno rojo y además, es que para, si queremos como es disparo pedimos, múltiple, te no permite no tirar una segunda. Vez, ¿eh? no vale, si o sea, añade un dado rojo y tiro dos veces. Exacto. Vale, pues entonces, a ver, dado blanco, uno rojo y te dos veces. Vale, pues Carlos dispararía así, ¿vale? No tenía que haber más. Carlos, Carlos dispara. Ah, sí, va. sí, sin problema. Si va, obviamente se lo puede defender mismo, ¿vale? Sí, Nosotros ya. defendemos y como impacto? estamos detrás de una valla con seto, tenemos cobertura no, ligera. Pero en este caso, ah, al estar en, en, en altura, alto, ignora la cobertura. Sí, exacto. Bueno, ah. pues entonces defendemos con lo mismo que hay lanzado. Que 0-0, pues te comes dos hereditas. Dos chido. hereditas, pues chido. Pero... Otros dos. Hereditas. Otros dos. Y se come una más. Otra más. Muy bien. Yo por eso subcontrato. Bueno, pues, ¿Qué ¿Vale? Carlos, había eh, habido ruido. Exacto, no ruido, eh, tumulto. El, tum vale. el ruido, la diferencia entre el ruido y tumulto, el ruido es el zombie más cercano a 10 pulgadas, uh -huh. se acercaría. En el caso del tumulto es todos los zombies a 10 pulgadas se acercan. Vale, de hecho sería tumulto. El primer zombie que se nos acerca, ¿vale? Porque está, sí. tendría que bordear, sería el zombie este. El problema de esto es que se nos traba Rick, por tanto Rick está fuera de combate, o sea, no podemos moverlo sí. hasta que resolvamos el, el ataque de melee. Todos se nos van a pegar, ¿vale? 6 sí, sí, pulgadas. ¿Llega? O sea que está en la esquina de la gran. Vale, pues dame, a ver si da las 6 pulgadas para llegar. 6 pulgadas es el cogeo de los zombies, ¿vale? Que obviamente todos llegan hasta. Creo que también se nos viene aquí. Lo bueno de la altura es que estás a salvo. No salvo, sí, porque no hay escalera, ¿no? Incluso este de aquí también, ¿verdad? Mm. Claro. Aparte, los, los zombies no pueden trepar. Vale. vale. Este también. Y este de ahí ya no. Se ha mucho tela. O el turno de. Pues David muy bien. Y Pedro. Vale. Bueno, Pedro. Empezamos con Morgan si quieres. Pues Morgan. Va a coger el suministro ya, entiendo que ya puede cogerlo, uh -huh. porque está la puerta abierta. Aquí, aquí, dos. Y la carta de suministro es... Uf. Tan chan, tan chan. Tan, tan. Oh, eso es lo que yo quería ver. <risa> pues Morgan va a recibir... Un dos y, una, y un mordidito. Pues Volgan es herido, herido con uno herido. y además está infectado. Uh -huh. Ahora aumentamos el nivel de amenaza, pero decía la carta de evento, o sea, uh -huh. de suministro y listo. Bien, pues lo que voy a hacer es con mi segunda acción de Morgan, es, le voy a pasar el hacha de mano a Dwayne. Con esto, para que en su siguiente turno pueda hacer una operación complicadilla. <risa> Porque con sigilo aquí no, no, no subo. Hacemos ruido, ¿no? Sí. Ah, mira. Entonces. Que yo tampoco la había visto, mira, también. Me sigue faltando uno, ¿no? Me, me pongo aquí, no. aquí dentro. Ah, que está ahí dentro. Me pongo ahí, ¿vale? Vale. Eh, como acción segunda voy a hacer, por, por gastarla, porque no hay otra cosa, una tirada de de sangre fría, ¿vale? Que es con el lado negro, a ver si reducimos un poquito la amenaza, ya que no hemos quedado sin hacerlo con Rick. Venga. Y nada, no bajamos la amenaza. Y listo. Vale, pues vamos a, a la famosa acción. <risa> vamos a intentar cortarle el brazo, la pierna, ¿no? La amputar. ¿no? El brazo, el brazo <risa> Se elige qué, qué parte no. se corta. Te lo, te, te lo dice el lado negro. ¿Qué te vale. voy a tirar en el negro? Eh, primero tienes que, si vas a amputar, eh, marcamos amputar, ¿no? Sí. Tienes que tirar el dado, creo que era el blanco, y hieres a tu compañero tanto se heridas como marque el dado blanco. Ah, que se hieren, eso no lo habíamos hablado antes. Pedro había venido a jugar de Walking Dead y va a tener que operar <risa> sin anestesia. <risa> Y como es, como es lo normal en mi tira. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Está libre. Ni tan mal. Bueno, ahora es cuando se tira, ¿qué parte se corta? Sí, eso. Te cura, ¿quién dice y te ahora cura? pues tienes que tirar el, el dado negro, claro. ¿vale? Y dependiendo de lo que salga, que lo que quiero ver es qué era cada cosa. Creo que la cara era el brazo, 
Bueno, y, la, y la pierna era lo negro. Pues venga, ah. placa, brazo, negro, pierna. Venga. O el brazo, que era lo que eh. queríamos. Menos mal. ¿Vale? Cosa, que tiene, cosa que tiene el que sale el brazo, solo pierdes una ranura de mano, por lo tanto solo puedes equipar un arma. No, pero... Que hubiera sido la pierna, no, se le impide correr durante el resto de la partida, solo puede andar con sigilo. Perfecto, pues ya ¿Vale? la siguiente claro. acción, le vuelvo a pasar, le debo, le debo pasar el hacha, que tenía la clave de amputar. Que es lo Así único que... que puede tener, el hacha. Bueno. Y si vuelve a perder el mismo miembro, muere. <risa> sí, Exacto, no, si, si hay una segunda amputación, se le retira de la partida. Ok. De guardia, vale, 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 estupendo. Entonces, obviamente, 4 y otros 4 llegan perfectamente. Llega, ¿no? Vale, sí. Te quito ese porque puedo moverlo. Esta sería la primera acción de... La primera acción es mover, segunda acción es... Recoger el... Recoger o buscar, ¿vale? Pones el marcador suministro de buscado aquí. En y levantamos carta de equipo, ¿no? Y levantamos carta de suministro. A ver si hay suerte. Cuchillo improvisado. Bueno. Un uso, ¿vale? Lo que significa que una vez que lo uses se te rompe y, y en vez de descartarlo, añade un dado, añade ataque, un dado ¿no? rojo. Ok. Y este zombie, el que estaba más cerca, por correr Exacto. al hacer ruido, se, se, se pega. Se Perfecto. ¿Algún otro más se acerca o...? Eh, no, no solo... porque cuando hace ruido solo se pega uno. Esto es una cosa que hay que... vamos a comentarlo. Zombies que estén trabados, o sea, técnicamente no están trabados en melee, ¿vale? Sí. Pero al estar en una cara... De, de una valla y tú estás en otra, al igual que si sucedería si estuviéramos en un en una, una barricada. Eh, exacto, en una barricada. Eh, se considera que están trabados en melee. Y tú, si quieres defenderlo, se te añadiría un dado rojo a la tirada de, de ataque de defensa. En este caso, Mission puede elegir atacarla. O en el siguiente turno, si quisiera moverte, el hecho de, de tener la valla en medio uh -huh. no te impide que tú te puedas mover. Porque como ya sabemos. Cuando un zombie traba en melee a un personaje, sí. el personaje no puede moverse Pero, hasta que acabe el, el... Mi duda es, entonces la se le podría pegar, ¿no? Porque no la fase Ahora de melee, se, ¿no? Sí, se la podrías pegar. ¿Directamente? Sí, estás trabado en fase de melee, entonces puedes pegarle perfectamente. Gracias, David, por acercarme el zombie. Tenía ganas de probar a Michón, gracias. <risa> bueno, el tigre... El tigre va a correr, ¿de acuerdo? Por el fin. tigre va a correr. De esta manera, eh, gastaría cuatro... Y los seis restantes para el 10 eh, llegaría a este zombie. ¿Por qué hago este movimiento en vez de correr aquí? Porque a, vamos a tirar el dado para ver si salta la valla. Y de esta manera lo quitamos del campo de visión de Carlos para que no lo vea. ¿Cuántos Pero, puntos de vida le queda al tigre? Eh, cuatro. Vamos a saltar la valla. Queda tigre. Placa lo salta. Lo y salta. Lo y yo, como contaría, hemos marcado antes, yo contaría, si quiere, esto es un consenso entre nosotros. El... Hace ruido y este zombie vendría sí. en línea recta y en línea recta es que, o sea, que estaba aquí, pero se traba aquí. Pero vamos, hijo mío, eso estaba. Y si no, a... se viene aquí. Exacto. ¿Vale? Vale. Y vosotros ya habéis movido todo, ¿no? Correcto. Pues entonces, eh, Ezequiel se va a colar por aquí, ¿de acuerdo? Aquí. 4 y 4, 8 y corre. Venga. 4 y 4 y 8 y corre. Y se queda aquí. Coge el suministro. Y este zombie que se ha movido antes, pues sí que vendría. La traba, ¿no? Sí. Vale, ok. Vale. Suministro. Cogemos carta de suministro. Ya llevan tres, hay que tener cuidado, ¿eh? Hmm. Y tengo una tubería metálica que uh -huh. aporrea, aporrea y no hace nada más. No, ¿No agrega ningún dado ni nada? No, no pero la, los afijos siempre hacen algo a porrear, si no recuerdo mal, eso lo tengo aquí. Así eh, que... Hace que si ganas en una melee, hmm. tumbas a los enemigos. Mortales. Entonces empezamos con las zonas mortales, ¿vale? Rick ya está trabado. Ok. El zombie se le va a trabar a Rick también. Por lo tanto, Rick va a tener una dura batalla. Vale. Y este... Este, que bueno, ya lo hemos... Este, este también tiene una zona mortal aquí, pero no puede subir. Sí, pero bueno, como no está... Y este se le queda aproximadamente aquí en la Vale, okay. no pasa nada. Mission se va a encargar de ella enseguida. Era la única zona que había de zona mortal, ¿no? Todos los demás ya están, allí ya están trabados en melee. Estos de aquí no llegan a nada, así que eso es. Vamos vale. a revelar la carta evento. de evento del segundo turno. Orden terminable, me encanta que salga esta carta. Primero aumentamos en dos nivel de amenaza, ¿vale? Lo hacemos ahí... Estamos ya en nivel bajo, ¿vale? Y luego... En nivel bajo tenemos que leer el, el nivel correspondiente. Dos dados blancos de caminantes entra en juego. Después mueve dichos caminantes hacia el superviviente más cercano. Y entran dos. 
Son bits nuevos, ¿vale? Uno para cada uno. Exacto. Y aquí hay otro. Empezamos nosotros, que somos los que tenemos la iniciativa, la iniciativa, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo, obviamente, vamos a hacer un poquito de pupa, ¿no? Lo ponemos aquí y lo movemos. Obviamente, como llega perfectamente, porque cojeando sí, sí, sí. llega perfectamente. Prueba, eh, terremoto, lo vamos a trabar a Dwayne. Nosotros hacemos lo mismo, obviamente. ponemos aquí, hay seis pulgadas de sobra. Obviamente. Y, y, Rick, y cuela. Rick, tiene una compañía. Rick tiene un gran problema. Aunque no lo parezca, la partida de buen rollo, ¿vale? <risa> Aunque no lo parezca. Rick tiene un gran problema. Vale, entonces... Que haya amputación. Zona <risa> mortal, evento... El nivel de amenaza ha subido según sí, la carta, ¿no? Eh, eh, sí, ya lo subimos. Ahora okay. empezamos la fase de menés, ¿vale? Vale, empezaremos nosotros que tenemos la iniciativa, ¿no? Sí, y en principio... Soy yo. <risa> Eso me da miedo. Subimos, subimos, subimos un nivel melee. la amenaza porque Te tenemos melés, ¿vale? Y son tres zombies, que si no me equivoco serían cinco dados los Exacto, que se tiran. Son uno más dos más tres, son seis dados. Vale. Por eso digo que me da mucho miedito. Sí. Eh, bueno, la hacéis vosotros. Sí, sí. Yo yo es que la bola. Podéis reír en cámara. ¿Cuánto, <risa> ¿Cuántos dados lanzamos? ¿Seis dados rojos? Pero antes de empezar por ahí, yo empezaría por misión. Te lo digo por qué. Porque quitamos ese zombie, te vienes para acá, quitas ese de en medio y ya vamos viendo cómo va sucediendo. Pues yo creo que cosa. hemos llegado a la parte que todo el mundo queríamos, que es coger un chorro de dado y tirarlo. Al final esto es lo que, <risa> lo que venga, se trata. Vamos, pues empezamos con Rick, venga. Pues venga, ataca a los zombies y dados rojos, hemos dicho, ¿no? Sí. Bueno, la tira con tanta gana. Tres, tres, momento. Tres, vale, tres. tres. No, no tres, hemos salido tres, tan mal parado. Vale, no hemos salido tan mal parado. Nosotros, ¿Cuánto la a nosotros vamos a atacar, tenemos un dado blanco por la melee y un dado blanco por la tirada de la hacha de mano, ¿vale? A ver si hay suerte hay y que salgo... Hay que tres. Y salgo en cero. ¡Vamos! No veas. Eso ah, es un eso empate. Es Rick. Es Rick. En caso de empate, <risa> el superviviente siempre gana el zombie, entonces siempre empuja al zombie. Los zombies... Se retiran, ¿no? Se retiran una pulgada, ¿vale? Así que no ha pasado nada. No se ríe, parece falso. ¡Buf! <risa> eh, no pasaríamos pasado. combate... Más Había combate aquí... aquí. Es un dado para vosotros, rojo, del zombie. Sí. Vale. Los dados... ¿Cuánto tiene Dwayne? Este. ¿Va el zombie ¿Uno? primero o vosotros? ¿A dos? Da igual. Da igual. Es irrelevante. Uno. Venga, eso es fácilmente ganable. Y aquí va el zombie. Ah, bueno. No, ah. Empate. Así que lo zombie. separamos. Ok. Y ahora vamos con la que tú tienes ganas. Vamos a darle caña ahí a esa ah, katana. vale, vale, vale. Estaba pensando que me tocaba con, con los zombies contra el tigre. No, también, también. Vale, Eso vale. vamos a dejarlo para, para post. Vamos a, ver, a empezar. Vamos a repasar. Misión llevaría... Dos dados azules. Dos dados vale. azules. Uno por la melee suya propia y otro que vamos a tirar de nuevo vale. para la katana, ¿vale? Ok. Ajá. Pues el, 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 Uno, da, tiro de nuevo. Bueno, no, no estamos usando y la tres regla con, una, no sé con un crítico. Si por lo tanto, el zombie ese ya está muerto. Aunque tú Está no. muerto. Retiramos al zombie de la partida. Especiales, no sé yo y si en algún momento podemos. Misión si tiene una regla algo. muy parecida ahora, ahora, a la del tigre, ¿vale? Ahora, Ataque si encadenado. Ahora sería Porque si quiere aquí. Pues vale. si una vez por turno, si Misión no gana una melee, no inmediatamente no coloca su figura peana con peana con otro enemigo uh -huh. no derribado que esté en su zona mortal. Pues... Tenemos a ese zombie. Así que Misión, porque tiene sed de sangre, viene y se pega en melee. ¿Y ataque directamente? Ataque inmediatamente. Incluso si uno o más de los combatientes implicados ya ha luchado en ese turno. Vale. Así que Misión puede volver a tirar sus dos dados azules. Y obviamente me va a quitar ese zombie también de en medio. Vamos allá. Uno, uno, otro más. Dos y tres. tres. Vale. tres. Tire lo que tire el zombie. Porque el dado rojo como se tiene la vida. Se tira y se tumba, ¿vale? No lo hemos matado, no le hemos dado un golpe en la cabeza, pero lo tumbamos. Ok. Menos en nada. Y ahora pues, empezamos con... Vamos nosotros, elegimos Chiva primero, que es un dado azul y un dado rojo, contra el zombie. Bien. ¿Ha salido? Uf. Ha salido un 3 con crítico, o sea que muere el zombie el igualmente. Zombie muere. Directamente. Y algo parecido como Michon, al ganar la melee, se acopla. Por lo tanto, sumamos los dados de Chiva, que es un azul y un rojo, Junto a los dos dados de, de Ezequiel, que son dos dados azules, y el combo que tienen ellos, los dos, al estar juntos en una melee, es que se le añaden a cada uno un dado rojo 
extra más. Entonces, con todo esto, papilla zombie. Pues no hay un crítico, pero... No, no, el zombie obviamente pero, es derribado, pero, el pero no muere. Se Muy bien. Ok. Listo la fase de melee, ¿no? Sí. Empezamos por los chequeos de, de levantamiento. Empezamos con ¿En el este empate de aquí. se tumbaba? No. Empezamos por este de aquí, ¿vale? Cara significa que no se levanta. Okay. O sea, que se levanta. Que es efecto siempre, ¿vale? Cara es efecto. Se levanta. Y vamos por el siguiente. El siguiente no, no se, se levanta. levanta. Sería el... ¿Hablamos de este? Sí. sí. Vale. El único que había. El Ahora vamos a hacer un chequeo. De Exacto. El mismo dado también. Recordamos, cara no hay efecto. Negro hay efecto. Una carita. Car sigue tal y como está. Muy bien. Ok. Eh, fase final. Ya está, se acabó. Empezamos el tercer turno. Vamos a activar a Ezequiel y vamos a hacer, a hacer su habilidad de líder. Ok. Que a todas las miniaturas le da una acción más. ¿De acuerdo? Durante un único turno. Así una que. Una vez por partida. ¿verdad? Una vez por partida. Vale. Así que Ezequiel la, tiene dos acciones, más ¿Mm? la habilidad especial no, tiene vale. tres. Vale. La primera es dar este trozo de carne, lo cual Shiva se recupera. Una, una herida y añade en rojo a la característica de melee durante el resto del turno ¿de acuerdo? ¿un dado más rojo al, sí. a la melee? entonces, descartamos esta carta corre la 8 pulgadas y nos están ganando esa y no, coge el, el objeto me están dando bueno y hace ruido además hace ruido, de acuerdo este, so este zombie se pega aquí. Estoy trabado en melee. Estamos, Estamos trabados en melee a través de la valla. Uh -huh. Ok. Así que miniatura movida, esto. Cuatro para acá. Sí, se puede, ¿no? Cuatro sí, para acá no, no, y no, llego, no, ¿vale? Okay. Vale. Corro, o sea que bueno, hago ruido. Este zombie pues se nos viene para acá. Eh, mi segunda acción lo que voy a hacer es eh, sangre fría, ¿vale? Lo que dijimos, eh, vale. la habilidad de líder, calma. Porque no me gusta ya ese nivel de amenaza que hay ahí. Y lo bajo en dos, ¿vale? Así que venimos aquí y bajamos en dos nivel de amenaza. Lo ponemos en cinco. Ok. ¿Vais vosotros? Bueno, nosotros hemos comentado una jugada que espero que nos aceptéis, dado que el tigre es atleta y es un tigre. <risa> Vamos a ver, <risa> ¿qué me va a hacer? Hasta aquí nos llega. El tigre, el nosotros. tigre, hasta encima de los barriles son 5 pulgadas, como podéis ver. Y no, aquí no otras 3 son 8. Que... Entonces el tigre podría venir corriendo. <risa> sí, hombre, claro. Sube. Es que mira, es que se apoya y todo. Sería un, tigre, un, epi, tigre un epizodio y épico, ¿eh? Le, le carga a yo... vuestro querido amigo Carlos. Yo creo que para eso tiene el tigre. Es que si yo lo, ¿Tú lo ves? Yo lo veo en el plazo. No lo compra, sí, sí. lo compra. Oh, oh, eh, macho, lo compra. <risa> el show por delante de... Oye, lo que sea. el episodio está teniendo sí, sí, de todo, sí, ¿eh? Sí. Amputaciones... Si lo, si lo sé, no pongo, no pongo el barrio ahí, a ver. Robert, Robert Kirman estaría orgulloso. Joder, chaval. Pues claro que Así sí. Que... Con el combo pro, ¿eh? que se Así ha hecho. Que nada. ¿Vale? Fállate. <risa> bueno, pero Rick no está trabado, ¿no? No, no está no, trabado. Por eso te va a dar. No está trabado nada más, Carlos. Vale, de vale. momento. Por eso okay. no está trabado. Joder, macho. Pues. Ahora, ahora no puede disparar. ¿Cuántas acciones nos quedan? Pero, bueno, 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 le pegaremos al tigre. No, ya no, no. Oh. Llega de sobra. Vale, pues. Nada, más épico todavía. Cuidado, cuidado con cómo lo haces, cuidado, cuidado. Porque este te va a oír porque estás corriendo y se va a pegar. Si lo haces así, se te va a pegar a ti y se le va a sumar el dado a Zekiel. Si lo haces hasta aquí, se le pega a Zekiel. Bueno, basta ahí ahí. En línea recta te va a comer a ti. Porque en línea recta. Sí, es un granero, el zombie ahí, va el borracho. Zombie va ¿no? <risa> el, zombie, el zombie va borracho. <risa> Nunca lo he dicho, pero es que se tiene que marchar por, por tema de horario y tal. Así que, pero, gracias por. Juega con nosotros y también me encantaba conocerte. Gracias, gracias a vosotros porque ha sido divertido. Me da pena no ver la resolución, pero ya la veré en el, en el vídeo. A ver si la tarjeta de memoria me deja, espero que sí, pero bueno. Ya si no, veré, sí la verás. Claro. En el, en el vídeo, por supuesto. Ok. Venga, salud. Gracias. Bueno, cogemos a Dwayne, que corre, 
Vale. Hace ruido, el zombie más cercano es este, Venga. que se queda aquí en el set. David ha movido a dos y me estaba diciendo. Sí, ha cogido un objeto que había aquí ¿Sí? y le ha tocado un garrote. Como okay. gracias a la acción del líder de Ezequiel, puedo tener una tercera acción. Vale. He corrido, he buscado y equipo el garrote, que me permite repetir un dado en cada ataque de melee. De acuerdo. Justamente con un dado que en mi opinión sea malo. Vale. Lo vamos a pegar lo máximo posible a misión. Hmm. Vale, sí, no llega hasta atrapado en melee, pero está en su zona mortal y le vamos a pasar el bate de béisbol, porque como sabemos que vamos a usarlo de, de cebo. Si voy a para lo que le queda, claro. Y le pasamos el bate de misión a. La segunda acción, ¿no? Exacto, el bate okay. a misión. Vale. Listo. Morgan. Vale, vendría aquí. Y se pone en melee con misión también. Qué mal me va a salir haberlo metido ahí, al fondo. Joder. Así que pasamos a fase de evento. Venga, fase de evento. Primero los zombies. Pues por aquí nada. Aquí están todos ya trabados en melee. Este no le llega a no. Rick, ¿vale? Por un pelo, pero no le llega. A Rick, a, bueno, a Morty. A Morty. A Rick o Morty, <risa> como lo queréis bautizar. Aquí nada. Eh, aquí nada y aquí igual. Venga, pues fase de evento. Vale. Se acerca la tormenta primero, más una la amenaza, siempre se aplica primero esto primero, ¿vale? Ok. Estamos ya a nivel bajo otra vez. Y todo nivel bajo. Aumenta el nivel de amenaza en uno, otro más. Después revela dos cartas de evento y aplícalas una a una. Esto... <risa> pues nada, carta de evento número uno, nervios crispado. Estamos en nivel bajo. Una figura con coraje bajo escogido por el jugador con la iniciativa... Hace ruido. Si no hay ninguna, aumenta el nivel de amenaza en uno. Coraje bajo, yo no tengo. Yo tampoco. Así que aumentamos pues el nivel de amenaza en uno. Vale, venga. Segunda carta de evento. Errantes, nivel bajo todavía. Cada jugador mueve un caminante elegible en la dirección que escoja. Empezamos por el. Por el que tiene la iniciativa. Así que. Este vamos a cogerlo. Vamos a tirar en medio. Lo llevamos aquí. Ah, Atrás de la casa. Ok. ¿Nosotros, Isaac? Pues nada, es prácticamente obvio. El que queda a pegarlo a, a Dwayne. Salvo que, que no creo. No, porque no llegaría Morgan. No, a ver, quedaría Para, primero con. Por una pulgada. A Dwayne. Con, con Dwayne. Que Dwayne no, no se vaya de rositas, por lo menos. Vale, entonces le vendría ya a la melee. Ahora vendría a la melee. Esto ya podemos descartarlo. Ha sido un evento bastante complejo. Vale. Como MLS, ya sabéis, aumentamos el nivel de amenaza, amenaza estamos a nivel medio ya, ¿vale? Vale. Pues por... si nos importa, vamos a por Dwayne, ¿vale? Dwayne es rápido, es fácil. Y va a ser sin dolor. Empate. Un empate, por lo tanto, empuja el zombie. Sin de todas maneras, como tengo la, la que repite, me lo Uf, cargo. Vale. Te lo... Le quiero pegar con Carlos al tigre. Vamos a lo que... Sí, pero que eso pegarle es un dado rojo nada más, ¿eh? Bueno, y el pero... tigre te va a reventar. Hay espectáculo. Sí, sí, pues tírale, ¿no? Yo creo que el tigre sería mejor lo último, ¿no? Como es lo, la especialidad. Eh, la apoteosis. Eh, pero... sí, vale, vale. vale, por votación popular. Entonces, pues nada, vamos a esta, eh, que es una sí, mele bastante va. buena. Pues ¿Cómo entonces... se resuelve esta mele? Contra Michon. ¿Tú le das el play? ¿Ya le has dado? Morgan va a golpear a Michon y se apoya de los dados de ataque del zombie. ¿Vale? Va un dado extra por la habilidad de Ezequiel. Ahora. Vale, un 4 con 4 con, con crítico. 4 con crítico que en realidad entre supervivientes es un. Es un daño más. Mission no tiene ningún beneficio salvo los que le indica su carta. Entonces son un dado rojo y otro dado rojo. Sí, ¿vale? O sea, un dado azul y un dado azul. Sí. Vamos a ver aquí, que nos sale. Un 1, pues ya por tanto vamos a perder, seguro. Y un 1, un 2. Entonces nos pues ponemos 3 con exclamación. 2 y 1. Se nos empuja una pulgada. Ahí. Vale, siguiente. Siguiente. Pase de mele. Este aquí es sí. contra el zombie. ¿Solo un zombie? Está, está claro. Está claro. muerto. No, no, no hace nada. Que que fuera. <ríe> Y ahora vamos a lo que nos interesa, que es el gatete. <risa> el, el, al final tira al final para el final del todo. ¿Eh? Sí, porque por un final. dado. 
Y espérate que además salta, para mí. Tienes un 3. Haz lo que pueda. No estaba enfocando a salir un 3, ¿vale? O sea, el tigre pega con 3. A ver lo que hace Carlos. Carlos, por Dios. Joder, oh, Carlos. Dios mío. Pues se come 3. Se Una, come 3 y 3. Y gana la melee, y por lo me, tanto y me, me, le puede me pegar también a, a Rick. No, no bueno, Chiva tiene la regla afilado, por lo tanto al ganar la melee tira el dado negro. Si sale placa, otra herida más para Carlos. Sí, sí. Se libra. Y como ha ganado la melee, salta hacia Rick y vuelve a atacar. Madre mía. Pues Uf. cinco heridas. Venga, Rick. Cinco este sí que va a ser Rick y muerto. Parece que se pone nervioso. <risa> Vamos, Rick. Hay un tigre. Bueno, pues no está pues, mal. Do... ¿Este se va con este? Y me... nos comemos dos. De Rick. ¿Pero este se va con este, la exclamación? Sí, sí, sí. Claro. Pues Rick se come dos. Rick está aquí, se come cuánto? Dos. dos. ¿no? Eh. ¿Y cómo he vuelto a ganar la melee? Lo sigo. Otro volvemos, saltito del tigre. Volvemos a tirar el dado con la regla afilado. Esta vez tampoco. Hace tampoco. Total, que bueno. La melee lista. Mm. La melee está lista. Vamos a el chequeo de, del levantamiento de zombies. El chequeo de, de ¿Qué zombie había tirado? Que desde aquí no veo. El de allí, que está allí de antes. Que está de vale, ok. De, de ¿Se lo tira David? Eso es que no se levanta. No se levanta el zombie. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la infección de Carl, ¿vale? Venga. Carl, recordamos que estaba tocado la herida. Vamos a verla. Eso es que no tiene efecto. Ok. ¿Alguno más estaba infectado? Nada, está matado. Vale, pues entonces terminaría el turno 3 y tenemos la iniciativa nosotros. Bueno, empezando el turno cuarto, me chivan por aquí que como Carlos tiene al, al tigre cerca, digamos, le reduce el coraje de medio abajo. Entonces, eh, antes de hacer nada, tendríamos que lanzar el lado amarillo para ver qué acción tendríamos disponible. Muy bien. Hemos tenido suerte. Eso es que nos deja... ¿Que podríamos atacarle? Eso es, que eh, entramos en el estado enloquecido, actuamos normalmente y añadimos un dado rojo al ataque de melee. Así que ahora empiezo con Carlos disparándole al, a Shiva, al tigre. Con los dados y disparamos. A ver si va bien. Buah. Defensa del tigre. Es defensa, no me le. Sí, sí, defensa. Tiene tanto defensa, tío. No me tigre. El tigre. El ataque lo mismo le cambia el blanco por el El tigre es un tigretón. Vale. No le hacemos daño. Aplicamos segunda tirada porque tenemos un disparo múltiple, ¿vale? A ver si está bien. Vale. Era blanco y rojo, ¿no? Sí, sí. Joder, tío. El tigre ha sacado un 2 y Carlos disparando. Vale. Ok, entonces, nada. No tiene efecto. Ok. El tigre se ha liberado esta vez. Y a la segunda parte de la acción. Lo mueve para tocar los meles. Ahí va. ¿Iría David? ¿Vas a apuntarle a un miembro a otro personaje? <ríe> no, no, no. ¿Al tigre? ¿El tigre? Con Morgan voy a correr... No, sí. ¿Huyes? Huyo, sí, sí. Con el cobarde. <ríe> ¿Con la mochila llena? Con la mochila llena. 6, 7, 8 se quedaría aquí prácticamente. Trazamos la línea recta y el zombie... Eso son años y años de jugar torneo, ¿eh? Ahí se, ahí se ha visto. Así que toca. Vale, ok. Trabo a Car que va a valer como bulto. Como ya dijimos antes. Duen viene por aquí. Andando tan tranquilamente. Bueno, yo lo voy a decir ya a esta altura, creo que la partida la hemos perdido. Así que. No, está, está y tengo vendajes. Vale. Ha encontrado un vendaje de suministro, ¿no? Uh -huh. Vale. 5, 6, le falta un Rick. Pues Rick va obviamente a ayudar aquí a, a su colega Carlos, trabándolo en melee, aunque antes, para, no, para darle uso a la segunda acción, sí. tiramos la sangre fría, ¿vale? Venga. A ver si no... Si no sale algo bueno, nada, uno, menos nada. Se reduce en uno, ¿no? Sí. Y pues eso, le trabamos en melee. Pues empezamos, zonas ¿vale? mortales, zonas mortales están hechas ya todas. No hay. Vale, pues están todos movidos. Así que pasamos a carta de evento. evento. 
Estamos a nivel medio, cada jugador tira dos dados azules y mueve ese número de caminante elegible en la dirección que escoja. Vale. Después, dados azul de caminante entran en juego. ¿vale? Esto ha salido que cada jugador en orden de iniciativa lanza dos dados azules y mueve ese número de zombie en la dirección que quiera. Pues uno y el otro dado, dos. Yo tengo que tres dados elegibles, ¿vale? Yo muevo dos y otros dos. Cuatro. Tres nosotros, cuatro él. Pues lo, lo alejamos, ¿vale? Todo lo que podamos. Entonces este pues lo quitamos del medio. Ok. ¿Vale? Bueno, sí. Recordemos, eh, nosotros dos, él, él sería tres, ¿vale? Vale. Es el segundo, ahora quedaría el tercero nuestro. O sea, el segundo nuestro, perdón. Que bueno, pues, Este de aquí lo hemos movido. Este. Vamos a moverlo aquí para que no tenga fácil venir por el suministro que le quede, ¿vale? ¿Cuántos suministros llevaba David? Seis. Sí. Sí, le queda uno para ganar. Lo vas a terminar ya, ¿no? ¿Cuál te queda? Sí. Lo ponemos sí, que aquí. La partida. Sí. Igualmente ya Y ya el <risa> elegible, como ya ni más. Elegible hay otro aquí. Ah, ¿eh? Que lo escondo más todavía. Vale. Lo para allá. ¿Están todos ya los tres movidos? Tú tienes que mover tres zombies, has movido dos. Sí. Tú tienes que meter un zombie. No, yo tenía que mover dos nada más. Tienes que mover dos. Y éramos dos, ¿no? Ah, no, nosotros tres, éramos tres y éramos tres. Sí, sí, sí. Cierto, 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 cierto. Pues nada, un zombie. Aquí tenemos los zombies muertos. Pues... Por nuestro borde, ¿no? No, por cualquiera de los cuatro Sí, el que tú quieras Aquí, mientras no esté en la zona mortal Vale Ahí. Vale, y yo meto dos zombies Que lo... Bueno, luego hay que moverlos, ¿no? No, no, simplemente se, se, se mete en el... Se se mete en el... O sea, entrar en el campo de juego Ya cuenta como que ha movido Y aparte, un lado, un lado azul, azul entra en el juego Dos, pues un zombie más cada uno. Te jodes, te quedas sin ese tío. Pues yo igualmente vuelvo a, a perjudicar a Morgan. Y dicho. Y ahora sí pasaríamos al, a la melee. Ahora sí pasaríamos a la melee. Empezando por el mismo combate de nosotros, ¿no? Hay melees, así que uno más nivel de amenaza. Empezamos pues, con este que es el interesante. Y vale. Vamos a cómo se resuelve. Venga. Pues mira. Por tu tirada de antes, tenemos ¿Sí? que tú tiras un dado rojo más, ¿vale? Tú tienes un dado rojo más el dado rojo que te daba el, el sobresaltado, el exaltado. Vale. ¿vale? Hay que añadirle los dos dados blancos de Rick. O sea, tiraría dos rojos y dos blancos. Pero que te, te refieres porque pegarían los dos a la vez, ¿no? Exacto. Vale. Eh, Shiva, bye bye. No, no, no te creas que defiende bien. Sí, pero es que me gusta decirlo. <risa> Vamos a motivarnos. Otro dos, cuatro, tres. Se come una. Bueno, por lo menos. Algo es algo. Tengo la satisfacción de haberle pegado un guantazo a un chico. Se le eh, repelería una pulgada. Vale. Lo Se tiramos, lo tumbamos, lo, podemos, lo tiramos. Entre los dos lo podemos empujar. Eh, pues ah, caería abajo entonces el tío. Es que lo retiras una pulgada. Lo tira abajo. Es que yo lo pienso en. en rollo real, ¿sabes? Lo una y ve así el, y el tigre que cae. Pues nada, eso ya está resuelto. No, era uno, uno azul, ¿no? Dos azules. Vale, pues ataque de Michón. No sé si tira otro. Tira otro rápido. Nada, el zombie está muerto. Está reventado. Y Michón viene aquí. Venga, y ahora tira dos azules de Michón. Más uno, uno de... ¿Dos azules de Michón? Dos. Tres. Uno y tira uno rojo de carne. <risa> ¡Wow! Vamos, Carlos. Dos y un crítico. Entonces son dos, tres, cuatro, cinco. Cinco y un crítico. Son, son seis. Eh, yo ataco con los dos blancos. Pues el dos con el crítico se va. Habíais sacado cinco. Cinco y un crítico. Sí. Pues son cinco y un crítico. Quedan tres. Me entran dos. Y aparte, tengo la armadura que me quita todas las heridas de un dado rojo. Me entra dos, me entra uno. Vale. Una pupita hace que. Me habéis ganado, me empujé una pulgada de la valla. Y vale. Se puede decir que la partida está terminada porque no nos da más no, tiempo. Estamos que al límite. Y yo tengo. Eh, ha ganado el claramente. Seis objetivos encontrados y buscados. Y okay. vosotros, un pues, triste y llano. Un, un triste objetivo. Así y, que... y la satisfacción de haberle pegado un guantazo a un tigre. Un tigre. Cuidado, ¿eh? <risa>
Bueno, pues hasta aquí la partida hoy en el día de juego aquí en Emini, 27 de octubre. Todavía no es Halloween, pero como si lo fuera, ha habido amputaciones, guantazo a tigre, en fin. Eh, esperamos que haya gustado. ¿Algunas palabras de aviso sobre la partida? Eh, nada, muy divertida como siempre, muy jugable. Os animo a, a venir a probar, meteros en el grupo de la comunidad de Mini de Walking Dead. Ajá. Y nada, muchas gracias por venir a hacernos el reportaje. <risa> ¿Ah? Pues poco más de lo mismo, que me divierto siempre, que me encanta este tipo de, de aventura nueva que para mí es y que bueno, que encantado de que a la gente le haya gustado si le si se animan a venir, de que lo prueben, de que miren las maquetas que para eso las hemos puesto y que nada, que encantado por la entrevista y por el rato que hemos echado. Ok, bueno pues esto lo he dicho antes, Wargame Corp de Eminis Málaga, tenéis que pasaros www.eminis.net aquí en, en Málaga, creo que la calle Alagón, puede ser, compañero. Ahí va, desde Wargame Corp, daros las gracias. Tenía pensado en el día de hoy hacer una entrevista tanto a Javi como al creador de la de la mesa de juegos, pero entre tarjeta de memoria, falló mío, me da culpa. Y un poco el tiempo se me ha echado el tiempo encima, va a la redundancia. Así que prometo volver a Eminis para hacer la entrevista a tanto a Isaac como a David y, como no, a nuestro amigo Javi Imperio de aquí de eh, Eminis. Javi, gracias por, a, por el permiso para grabar, tío. Gracias. Bien, pues hasta aquí, Wargame Code. Nos vemos. Hasta pronto.